kom ons gereerde lof op. Net hierdie gedachte, dat daar is niks, wat die Heere sal doen, om nie by jou en my uit te kom. Als geen hoogte, geen diepte, geen mag, wat ons kan sky, van Godse liefde nie. En dier hierdie jaar, het jy dan misschien gevoel, daar is tye waar Jesus die verloore skaapie gevoel het. Hy was op jou eie mission, errands, rondgeloop, bezig met jou eie dinge, en toe jy terugkyk, kon jy God nie meer sien, en jy kon nie beleef nie, en jy voel jy is alleen. Maar God het alles gelos. En hy is bereid om het weer te doen, en weer te doen, om jou te kan vind. En dier die kruis van Jesus Christus, het dit vir ons so makkelijk gemaakt, om net ons leven vir hom oop te maak, en te sê, Heere, hier is ek, en hy herstel ons, en hy bring ons bereik plek van intimiteit uit. Hoe amazing is God nie? Genade op genade op genade. En ons gaan bykie later in die dienst van ons geleentheid schep, maar ek wil hier met so lang daarin dink, oor die dinge wat in hierdie jaar gebeur het, waarvoor jy vir God kan dankie sê. Ek het hier binnen met die gebedspan net so'n bykie gedeel oor klein dingiekies, is nie altyd die groot goed nie, is betek hier die klein dingiekies, wat die Heere doen, wat jy net besef, sjo, Heere, hier het jy vir my deur gekom, daar het jy vir my een deur oopgemaak, hier het jy my beskerm, daar was jy vir my goed gewees, hier het jy vir my voorsien, daar het jy my genees. So ek wil jy moet dink aan daar die klein dingiekies, en natuurlijk die groot goed, wat die Heere vir jou oor 2023 gedoen het. Heere, ons kom net vandag en in die oomlik van dankbaarheid staan ons stil by die liefde wat altyd daar is vir ons. Die genade wat ons altyd toemaak. Heere, dat jy bereid was om alles jy beste te gee so dat ons vandag voor jy kan staan gerechtvaardig dier die bloed van Jesus Christus. Wat een voorrecht, Heere wil bid het jy vandag in elkeen van ons harte net weer daar die bewismaking van dankbaarheid sal kom skep vir wie jy is en wat jy vir ons doen en ons eer jy daarvoor in die wonderlijke naam van ons koning Jesus Christus. En allemaal sê, Amen, Amen, jy kan geris vir een oomlik sit. Baie, baie dankie. Dankie aan ons aanbiddingspan wat ons so wonderlik net in die teenwoordigheid van die Heere in Asher is altyd so lekker om saam met julle die naam van die Heere groot te maak. So van my kant af, net baie, baie welkom, en ja, het lyk my daar die kajoot, 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 rook, was een bykie erg gewees, so ek sit met so'n bykie van een para in die keel, maar nie te min, opgewonde oor vandag, en opgewonde oor hierdie boodskap, en oor dit wat ek geloo die Heere vir ons wil sê. En ons is bezig met hierdie reeks van Gordelvas, vandag is die laaste boodskap in hierdie reeks, en ons Ons sluit het vandag af en ek wil hierdie analogie gebruik wat ons hierdie laaste maand gebruik het oor wheels out, flaps down, nose up en vandag is het touch down. En elkeen van die stappe is so, sit gaan my die vorige sluit en weef my op, elkeen van die stappe is so kritisch belangrik. As jy in een vliegtuig is en jy sit so net so achter die flerk, dan kan jy van hierdie goed sien gebeur. Jy kan sien of jy kan ervaar, jy kan hoor, daar gaan nie die wiele oop, die luik gaan oop en die wiele kom uit, jy kan sien hoe kom die flappe uit, en dan kan jy sien wanneer die vlee neer so nabij in alle baan kom, en daar die nees begin so effens licht, en dan kom jy by touch down, so elkeen van hierdie stappe is belangrik, en oor die laaste paar weke het ons gepraat oor, dat ons oor die jaar deeglik afsluit, en ons moet hard werk aan sekere dinge, Daar is goed wat ek en jy aan moet harder werk om die jaar suksesvol af te sluit. En dan by Flaps uit het ons gepraat oor daar is dinge wat ek en jy kan doen terwyl jy die pas afneem. Nou met die vliegtuig, wanneer hy stadiger vlieg en die flappe gaan uit, dan is daar so'n bykie meer lift nodig. En dis wat gebeur in ons levens ook. Hierdie jaar spoed na einde toe, dis amper december. En terwyl hy so spoed het ons dinge nodig om ons dier hierdie laaste deel van die jaar te dra. En Marius het daar oor gepraat oor hoe David sekere goed in sy leven gedoen het vanuit die plek van default uit. 
Hy het nie rond geskarrel, toe sekere dinge vir hom moeilik was nie, en toe daar krisisse was nie, hy het geweet waar sy sterkte en sy kracht vandaan kom. En dis waar ek en jou ook kan wees. Ons kan aan die einde van hierdie jaar, ons kan sekere praktijke toepas, wat ons dier die jaar geleer het, om die einde van die jaar vir ons makkelijker te maak. Verlede week het Matthijs gepraat oor nous ab, en oor hoe ons gesintheid vir ons belangrijk is, in elke facet van ons levens, om een positieve nous ab belevenis en gesintheid te kan hee, tegen die einde van die jaar. Want soos wat die jaar na einde toe spoed weer eens, is baie van ons vastgevang in hierdie deadlines wat moet plaas vind, en daar is soveel druk by die werk, en die kinders wil weet, gaan ons met vakantie, en waarheen gaan ons met vakantie, en die plek is nog nie bespreek nie, en, en, en. En dan is het nodig om te sê, ok, maar, I'm, I'm not gonna keep chin up, I'm gonna nose up. En dan gaan hierdie jaar net so met een goeie gesintheid gaan ek land. En dan kom ons nou vandag by touchdown, nou kan jy vir my daai foto opsit. Dit is wanneer die wiele die teer tref, ne? en jy hoor daar die uh, ek gaan nie probeer nie, jy hoor hy, hy fluit geluid, ne? Uh, wanneer die wiele die teer tref, en dan is daar so een rookie wat trek, en dan weet jy, ek is veilig op die grond. Wie van jylle was al in een vliegtuig gewees, waar die vlug ro was, waar haar tur- turbulentie was, ek het een keer in een vliegtuig gesit, en ons het gevlieg, en ons het een air pocket of een ding geslaan, want ons het nog geëet, en die volgende oog is het ons borde hier, soos die vliegtuig net so een dip maak, en allemaal in die vliegtuig, geskreen, dit was, dit was een naarheid, en die vlug, sal ek nooit vergeet nie, toe die vleenier uiteindelik, die vliegtuig neers het nie, hoor hy tjiet geluid, en die rookie trek, so toe klap allemaal vir hom hande, net omdat ons veilig op die grond is, wie van julle was al in so'n vlug geweest? Ja, ok, hier is een paar, ek het al, ek het al gesien van so'n vlug af, hoe mense kom en dan gaan val hulle op die grond neer, en sê nie, dankie heren, ons is veilig, en miskien is jou jaar op die plek, waar jy net op die grond wil neerval, en sê, dankie hier hier die jaar is net voorbij, is nou touchdown, die einde is in sig, ek is op die, op die runway, bezig om die einde te sien, en ons gaan nou spoed afneem, en dan gaan ons afklim, en dan is 2023 voorbij, maar, die focus, onthou van hierdie maand, sy thema is, alhoewel het gordel vast is, is deeglikheid, teenoor onvoltooidheid. Deeglikheid, teenoor onvoltooidheid. En baie keer maak ons die jaar klaar, en dan staan ons met goed, en dan sê ons, ek moes nog, dit en dit en dit en dit en dit gedoen het, op by daar die persoon uitgekom het, of wat het ook al mag wees. Dit is hoekom ons, hierdie jaar, en hierdie maand thema wil afsluit, by deeglikheid. Ehm, um, Dis is wanneer mens aan jou huis moet werk, ne? Wie van julle het al met projekte begin? By die huis, vol stoom? En ja, ek sien na Ellenboe, ek sien het, ek sien het. En dan vijf jaar later, dan is die project nog steeds waar hy was. Is nog nie gedoen nie. Die geet is vol blare, maar is alright. Dit reen eers weer winterseisoen. <laughs> of, Daar die deur soos kan neer, dit is nie meer het sheet nie, daar die deur, jy moet om amper toe trek, soos tyf as die kan neer, um, maar ons sal morgen Q20 gaan koop, om dit recht te maak. Of, jou motorkort nieuwe bande, maar jy stel het so lang uit as wat jy kan, totdat jy nader aan aeroplein bande het. Ne? Air binnen en plein buiten. Jy stel het uit so ver as wat jy, as wat jy kan. So, Hoe lyk deeglikheid? Wat is deeglikheid? En ek het hierdie by Matthijs sy preek verlede week gesteel en ek wil het weer vir jou herhaal. Die Webster woordeboek sê die volgende. Thoroughness, deeglikheid is carried through to completion. Om iets klaar te maak, careful about detail, complete in all respect. Afgehandel. Daar is niks wat uitgelos is nie. En as ek hieraan denk, dan denk ek aan, aan wie God is. Ek denk aan sy karakter. Ek denk aan dit wat hy in jou en my leven doen. En dan, onwillekeerig, val ek terug op die schepping. As jy weer dier Genesis 1 gaan lees, en jy kyk 
hoe die Heere die, die skepping tot stand gebring het, dier een woord te spreek, en dan is dit daar, en as hy klaar is, dan staan hy terug, en dan sê die Bijbel, en dit was baie goed, of het was goed geweest. En dan in vers 26, maak die mens, en alles wat daarmee saamgaan, en dan, wanneer ek en jy geskapen is, na sy beeld, dan staan hy weer terug, en hy kyk oor sy skepping, en hy sien dat alles baie goed was. Dit praat vir my van deeglikheid. God het jou en my deeglik gemaakt. So stamp so aan die persoon langs jou, en sê net, jy is deeglik. Nie duidelik nie, deeglik. Jy is deeglik. Die Heere het jou goed gemaakt. Hy het jou goed gemaakt. En ek wil een paar skrifte vir jou lees, net om, om hierdie thema en vandagse gedachte vast te vat. En ek wil hee, as jy jou bybel by jou het, of as jy, as jy op jou phone is, maak daar oop, onderstreep dit, highlight dit, uh, maak een boekmerk daar, dat jy weer later kan teruggaan. Johannes 19 vers 30, en ek lees jou uit die Afrikaanse vertaling uit, en dit is wat Jesus kom doen het. Toen die mens om in een baie, baie moeilike plek was, nadat God die mens geskap het, en talle keer in die oud testamentische tyd, lees ons daarvan dat God sê, hy spuit dat hy die mens gemaakt het. Die kroon van sy skepping, waarin hy iets van homself ingeblaas het. Kyk hy na die mens en hy sê, ek is spuit dat ek die mens gemaakt het. Kom daar een plan, in die vorm van Jesus Christus wat bereid was om sy leven te gee, en Jezus hang in die kruis, en hierdie verhaal eindig met hierdie skrif. Johannes 19:30. en toe Jezus die assijn geneem het, sê hy, dit is volbring. Daar is een finaliteit daaraan. Hy het nie onafgerond of onvoltooid gelos nie. Hy het nie gesê, luister, ek is bereid tot by een sekere plek te gaan, maar dan gaan die mens maar verder die reis moet doen nie. Hy het besluit om al die sonde van almal wat gelewe het en nog gaan op homself te neem en te sê ek betaal een prijs so dat daar verlossing kan wees vir elke mens. En dit is so wonderlik want dit gee jou en my ook die vermoe om in elke facet van ons levens deeglik te kan wees. Dit is ons deel van Godse karakter wat hy dan in jou en my leven inbou. So ons kan deeglik wees wanneer ons take doen. Moet het nie halfhartig doen, ek het vanochtend, toe ek saam met die gebedspan, achter die aanbiddingspan bid, toe sê ek vir hulle, kom ons aanbid vandag, as het die laaste keer is, wat ons kans het om te aanbid. Kom ons gee ons alles, want Christus gee elke dag, sy alles vir ons. Kom ons bedien vandag, met alles wat in ons is. Kom ons wees deeglik, raak na alles wat ons doen. Want Christus was deeglik, toe hy sy leven vir ons gegeet en gesê het, dis klaar, dis volbring, ek het die volle, volle prijs betaal. Ek en jy kan deeglik wees in hoe ons na ons self kyk. Sommige van ons doen dit beter as ander, maar ek dink ons het nodig om so nou en dan na ons self te kyk en sê, ons moet een paar verstellings maak. En, en ons kan dit beter doen as wat ons het nou doen. So ons kan deeglik wees daan. Ons kan deeglik wees en hoe ons kyk na 2024, wat sy doelwitte ons vir ons self stel, vir die jaar, waar wil jy wees? En as jy nou terugkyk na 2023, dan kan jy vir jouself sê, hoe ver het ek gekom, met die doelwit wat ek vir myself gestel het? En dan is die goeie nies, die jaar is nog nie voorbij nie. Daar is nog tyd. So as daar ding is in jou leven, waarby jy nog nie uitgekom het nie, raai wat, jy het nog een maand, Werk harde aan, maak hierdie jaar goed klaar. Jy kan deeglik wees in jou verhouding met die Heere. En ek dink dit kan ons ook dalk een bykie beter doen. Jy kan deeglik wees in die manier hoe jy tyd spandeer met God. Jy kan meer deeglik wees in die manier hoe jy om vertrouw in jou leven. Daar is dalk sekere dinge wat jy voel jy moet nog uit jou ei uitdoen, omdat jy dit nog nie vir die Heere kan oorgeen nie. Jy het nog tyd om dit recht te stel, na die einde van die jaar toe, so dat jy ook in daardie aspek, jou jaar deeglik kan klaarmaak. En ek het nog nie tyd om by elkeen van hierdie goed waar ek gepraat het, in, in detail stil te staan nie, maar ek wil, ek wil net een bykie gesels oor hoe ons hierdie jaar gaan afsluit. 
ek en jy, en ek hoef jou skrif lees, Philippense 4 vers 6, moet oor niks besorg wees nie, dit is een moeilike skrif, want ons as mens van natuur warrie mos betek hier oor sekere goed, as jy my nie glo nie, kyk maar net wat gebeur as kersjes voorbij is, en jy kom in die nieuwe jaar, en daar is, as nie altyd genoeg vir dit wat moet gebeur in januari maand nie, dan is dit januari. En na januari kom februari. Het gebeur. Ons stress betek hier oor goed, wat nie rarig nodig is nie. En nou kom die woord en hy sê, wees oor niks besorg nie. En hier is hoe jy dit kan recht kry. Maar, maak in alles jylle begeertes, dier gebed en smeking, en met dank segging aan God bekend. So wanneer daar iets is waar oor jy besorgd is, praat met die Heere daar oor. Praat met hom daar oor, voordat jy met jou huweliksma daar oor praat, of met jou kinders daar oor praat, of met jou bankbestuurder daar oor praat, of met jou vernoot daar oor praat, of met jou vriende daar, praat jyl eerste met God in gebed, en as het nodig is, smeken, die bybel sê ons kan, jy kan voor die Heere leen, jy kan om vraag, jy kan om ernstig vraag, en smeken, maar dan, eindig hy dit af, met dank seggen, en dit, sit vir my half, die cherry op die koek, van gebed, nou dit is soos die marshmallow, wat jy binnen in jou koffie gooi, of soos die geel vet op die bultom, die, die lekker biekie, Dis wat danksegging kom doen, is soos een warm kom baars, wat jy in die koue winter so om jou gooi, en jy voel hoe begin jy broei, en hoe begin jy ontdooi. Dis wat danksegging in gebed aan jou en my doen, in ons gees. Hoor wat sê Colossense 4 vers 2, dit sê, vol hart in die gebed, weer eens, wanneer daar moeilike tye is, of wanneer daar, gevaar is, of wanneer daar dinge is, wat oor jy besorg is, nadat die Heere gesê het, wees nie besorg nie, vol hart in gebed. Wees daarby waaksam. So moet nie weer in die selle strikke val, bid daar oor, maar wees wakker, en dankbaar. Wees dankbaar, sê die punt achter die sin. So lekker, in partij van die psalms, dan lees jy, Daar is een woordje aan die einde van die psalm wat sê, Sela. En dit beteken, wait, pause for a moment. So betekend moet ons by hierdie dankbaarheid ook uitkom, so dat jy kan sê, jyre, ek, ek, ek vertoef een oomlik in hierdie deel van my gebed. Net in dankbaarheid. Ons voltooi ons gesprek met God. Ons bring ons weer by een plek, waar ons kan sê, Jesus, dankie dat jy alles vir my gedoen het. En ons weet dat Jesus was angstig. Hy was angstig in die tuin van Gethsemane. Bloeddruppels wat hy gesweet het. Ernstige gebede wat hy gebid het, om te sê, Heere, Vader, asjeblief, kan hierdie nie maar net voorbij my gaan nie, ek, ek weet nie of ek kan sien hiervoor nie. Maar toch het hy deurgedruk. En hy het gesê, terwille van jou en my, dit is volbring bereid om alles te doen. Toe hy daar in die Via Dolorosa stap, het hy nie die, die gewig van die kruis op sy skouwers gehad nie. Hy het ook die gewig van jou en my oortrede waar ons sond is en die van die rest van die mensdom op homself gedra. Dit is wat hierdie, hierdie uitlating van dit is volbring, te tell is taai, it is finished, so kostbaar en so speciaal maak. Daar is niks wat uitgesluit is nie. As jy dink jy het een probleem, dit was ingesluit. As jy dink daar is een siekte waar my die heren nie kan deel nie, dit was ingesluit. As jy dink daar is een krisis in jou verhoudingslewe, in jou familie, dit is ingesluit. Dit is volbring. Psalm 9 vers 2, en ek lees het uit die boodskap uit, laaste skrif wat ek vandag met jou wil deel, sê met alles binnen in my, wil ek vir die Heere dankie sê. 
Ik wil praat oor die wonderlijke dingen wat ik gedoen het. Is dit nie mooi nie? David wat kom, en hy sê, Heere, ten spuite van die negatieve goed wat ek beleef het, alles wat in mijn leven verkeerd gegaan het, en hoe die koning my wil doodmaak, nog steeds wil ek kom en met alles binnen in my, wil ek dankie sê, Heere, wil die lof besing, wil praat oor die wonderlijke dingen wat ik gedoen het. So ek wil hier met een beetje terugdink, weer oor 2023. En vandag, vandag gaan hierdie dag vir jou die touchdown oomlik wees. Waar die wielen die teer tref, en waar jy kan terugkyk oor hierdie jaar, en waar jy sê, oké, okay, ek het een geleentheid om hierdie jaar deeglik af te sluit. Ek gaan dit nie onvoltooid los nie. Op is moeilike tye, daar was daar tye van smeking gewees, daar was tye van ernstige gebede, Daar was tye van hartseer, maar, kom ons spandeer die laaste oomlik van hierdie diens, door te sê, ek gaan touchdown. Ek gaan my gebed en smeking vandag, vandag afeindig met dankbaarheid. Ek gaan vraag vir, vir Ulrich om na vore te kom, terwyl ek hierdie laaste skrif um, net gaan vastmaak weer. Lees gege wat staan op die boord. Ne? Carried through to completion. Carried through to completion. Careful about detail. Weet jy hoe baie keer het ek al kwaad geword, wanneer ek in die verkeer sit, en daar is een robot wat eeuwenskielik voor my rooi sla. En ek is weet ek gaan laat wees vir die afspraak, omdat ek hierdie robot nou rooi gevang het. En dan is ek baie ongelukkig en ek sê vir jyre, ach, jyre, hoe kan jy dit nou toelaat? En dan rij ek verder en dan is daar een ongeluk wat gebeur is. Of wanneer jy by die huis op pad is, op werk toe en jy kan jou kaarsletels kry en jy soek die hele huis dier en is die kar en oorals, meanwhile het het net daar op die leeds, maar jy sien het nie raak nie. En het maak jou laat. Het jy al ooit gedink, hoe kom jy het lang laat is? Misschien is dit ook net die jyre wat jou wil beskerm het van iets want dan raak ons ongelukkig en ons raak kwaad, dat wij die Heere eindelijk net sy hand oor jou leven gehou het. Ek sê, dit is beter dat jy laat is, maar jy is levendig. En ek wil ons moet as families een bykie by mekaar kom, gesinne, by mekaar kom, as jy alleen is, is ook oké, okay. jy kan het alleen doen, of as daar een vriend van jou is, wie jy sien jy nader kan trek, trek om of haar nader, Kom ons spandeer die laaste oomlikke van hierdie dienst in die tyd van dankbaarheid om te sê, Heere, ons land nou hierdie jaar. Dis wheels down. Van nou af, al wat gaan gebeur is, is ons gaan spoed verminder en dan gaan ons intrek by die lichaam en ons gaan stop. Maar voordat ons dit doen, hy rook die trek so by die wiel uit. Ons is dankbaar, ons is veilig. Wil jy nie saam met jou familie, saam met jou gesin, saam met jou vriende, of jy alleen, een paar oomlikke gebruik om te sê, dis waarvoor ons dankbaar is. Ek en my gesin net hierdie gewoonte, uh, wanneer het die einde van die jaar is, en al die vier werken gaan af, en die lawaai is voorbij, dan gaan staan ons ergens, waar ons ook al is, of op die berg, of op die strand, maak nie saak waar nie, gaan staan ons, en al wat ons doen is, ons kom en ons sê, waarvoor is ons dankbaar vir die jaar wat voorbij is, en waarvoor vertrouw ons die Heere, vir een nieuwe jaar wat voorle. En is misschien iets wat jy ook kan doen, om te sê, ons is so dankbaar van ochend, vir hierdie dingetjes, en kom ons gee mekaar een geleentheid om te kan sê, waarvoor is ons dankbaar, en ons sê vir die Heere dankie, maar, dan kan jy ook kom en sê, Heere, in die selfde asem, dis waarvoor ons jy vertrouw, vir 2024. Is dit recht so? Ulrich gaan vir ons lekker speel, uh, so kom ons beweeg so'n bykie na mekaar toe, as het nodig is dat jy uit die bank uit nie beweeg, kom ons doen dit, kan so'n bykie heilige chaos wees, is ons ok, en um, dan gaan ons oor so'n paar minuten gaan ons hier die diens afsluit, maar kom ons doen dit deeglik, kom ons eindig ons jaar af met de tijd van dankzegging.